诗篇第五十五篇，神啊，求你倾听我的祷告，不要隐藏起来，不听我的恳求。求你留心听我，应允我。我在苦恼中必不安宁，哀哼难过，这都是由于仇敌的声音和恶人的欺压，因为他们是祸患临到我的身上。怒气冲冲的迫害我，我的心在我里面绞痛，死亡的恐怖落在我身上，惧怕和战惊临到我，惊恐笼罩着我。我说：“但愿我有鸽子一般的翅膀，我就飞走，得以安居。”看哪、啊，我必逃往远处，在旷野里住宿。我要赶快到我避难的地方去，逃避狂风暴雨。主啊，扰乱恶人的计谋，使他们的意见分歧。因为我在城中看见了强暴和争竞的事，恶人日夜在城墙上绕行，在城里尽是邪恶与祸害。城中也有毁灭人的事，欺压和诡诈不离城里的街道。原来不是仇敌辱骂我，如果是仇敌，我还可以忍受；也不是恨我的人向我狂妄自大。如果是恨我的人，我还可以躲避他；但你是和我同等地位的人，是我的良友，我的知己。我们常在一起密谈，我们在神的殿中与群众同行。愿死亡忽然临到他们身上，愿他们活活下到阴间去，因为在他们中间，就是在他们的住所里，尽是邪恶。至于我，我却要求告神。耶和华就必拯救我，无论在晚上、早晨或中午，我都哀诉哀哼。他必听我的声音，他救赎我的性命，脱离攻击我的人，使我得着平安。尽管攻击我的人的确很多，神必听见。那从亘古坐着为王的，必使他们受苦，因他们不肯改变，也不敬畏神。他违背了自己的约，伸手攻击那些与他和好的人。他的口比奶油光滑，他的心却怀着征战的意图。他的话比油还柔和，其实却是拔了出来的刀。你要把你的重担卸给耶和华，他必扶持你。他永远不会让一人动摇。神啊，你必使恶人堕入灭亡的深坑里。流人血和行诡诈的人，必活不到半世。至于我，我必倚靠你。